Nos nossos dias é evidente que é uma palavra essencial, a pureza de coração. Como parte desta promessa de estar com Deus já na Terra e de ver Deus uh, na eternidade. É evidente que nós assistimos hoje a uma difusão e uma profusão uh, muitíssimo grande de ideias, de imagens, de literatura, de sentimentos, de opções que manifestam que o coração humano está muitas vezes cheio de malícia ou cheio de maldade, que não é um coração sério, que não é um coração puro, que não é um coração exclusivamente marcado pela amizade e pelo amor que nos havia de marcar interiormente. E isto verifica-se nos mais variados campos, verifica-se do ponto de vista individual, aquilo que as pessoas alimentam dentro de si e que segundo o Evangelho é a origem de muitos males, mas depois verifica-se a um nível familiar, há um egoísmo muitíssimo grande, o marido, a esposa, os pais, os filhos, uns que às vezes procuram desfrutar dos outros, utilizar os outros, às vezes até escravizar os outros, que tornam mais difícil a vida da humanidade e a vida da sociedade e que às vezes, inclusive, tiram a inocência àquelas pessoas mais velhas ou mais novas, até às próprias crianças, que elas tinham o direito de manter dentro do processo do seu crescimento. Portanto, os puros de coração verão a Deus. Agora temos de trabalhar muitíssimo para que a sociedade esteja mais marcada por esta atitude interior de pureza de coração do que por muitos outros interesses, ideologias ou maneiras de estar e de viver. O mais importante é a retidão de intenções, porque é evidente que a nossa vida é povoada por muitíssimas realidades ideias, pensamentos, aquilo que vemos, aquilo que ouvimos e até aquilo que nasce dentro de nós e nem precisamos sequer de ver nem de ouvir. A retidão de intenção. Uma pessoa, de facto, para ser pessoa, tem de ter uma consciência, uma consciência que naturalmente lhe diz o que é bom, o que é mau, o que é justo, o que é injusto, o que ajuda a construir a família, a sociedade, a igreja e aquilo que contribui para a sua destruição. E, felizmente, todos nós temos essa consciência cá dentro. Pode estar mais bem formada, menos bem formada, é um dever toda a pessoa, não só dos cristãos, mas toda a pessoa, formar retamente a sua consciência para que depois o seu agir possa ser reto e de acordo com a sua consciência.